الحمد لله الحمد لله الحكيم فعله العظيم فضله المقيم عدله الكريم بدله العميم فضله احمده على ما انطق والحم حمدا يقوم بشكر حمدا يقوم بشكر ما رزق وانعم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله من اطيب العرب لبابا واثقبها شهابا وانجبها عرابا واعذبها خطابا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن الا وانتم مسلمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير لكي لا تؤسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ബഹുമാനരായ സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു സുബാനുവത്താലയുടെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങളെയും വിധിവിലക്കുകളെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നിലനിർത്തി മുത്തഹീങ്ങളും മോഹ്മിനുകളുമായി ജീവിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും അതിനനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വൈകല്യങ്ങളെ ഏറെ ഭയപ്പെടുന്നവരാണ് മനുഷ്യൻ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വൈകല്യങ്ങളെ മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഭയപ്പെടുന്നു വികലാംഗനായ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ മാനസികമായ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്ന ആളുകളെ അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലാവട്ടെ വീട്ടിലാകട്ടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വളർന്നു തുടങ്ങുന്ന കുട്ടി അത് വൈകല്യമുള്ള കുട്ടിയാണ് എന്നറിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയെ നശിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു ഉമ്മ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഇങ്ങനെ വൈകല്യങ്ങളെ നാം ഭയപ്പെടുന്നത് എല്ല് പൊട്ടി പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടു ആദ്യത്തെ പോലെ ആയില്ല പ്രയാസമുണ്ട് കൈകാലുകൾക്ക് വളവുകളുണ്ട് ഒരൽപ്പം വൈകല്യമുണ്ട് അത് എത്ര ശതമാനമാണെങ്കിലും അതിനെ നാം പേടിക്കുന്നു രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വൈകല്യം നമ്മെ തടയും എന്നതാണ് രണ്ട് അതൊരു അഭംഗിയാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വൈകല്യങ്ങളെ ഭയപ്പെടാൻ കാരണം എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ സത്യവിശ്വാസികളായ നാം അഥവാ മുഗ്മിനായി ജീവിച്ച് മുഗ്മിനായി മരിക്കണം എന്ന് അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഭയപ്പെടേണ്ട വൈകല്യം 
മാനസിക ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളെയല്ല മറിച്ച് വിശ്വാസ വൈകല്യത്തെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കുന്ന വൈകല്യത്തെ നാം ഏറെ ഭയപ്പെടണം മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വൈകല്യങ്ങളെ അടയാളങ്ങൾ കൊണ്ട് നാം തിരിച്ചറിയും വിശ്വാസത്തെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വൈകല്യത്തെയും ചില അടയാളങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം വിശ്വാസികളാണ് നാം വൈകല്യമുണ്ടോ നമ്മളെ വിശ്വാസത്തിന് എങ്ങനെയാണ് നാം അതിനെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് വൈകല്യമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് വിശ്വാസം അമ്ന് എന്ന നിർഭയത്വത്തിൽ നിന്നാണ് ഈമാൻ വിശ്വാസം എന്നത് വിശ്വാസം എന്നതിന്റെ അറബി ഈമാൻ എന്നാണ് അത് അമ്ന് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഈമാൻ എന്ന പദം വരുന്നത് നിർഭയത്വം എന്നാണ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഭയമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈവാനിന് എന്തോ ഒരു തകരാറുണ്ട് ആശങ്കയും ഭയവും നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഈമാനിന് വൈകല്യമുണ്ട് വിശ്വാസത്തിന് വൈകല്യമുണ്ട് അമ്മിൽ നിന്നാണ് ഈമാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അതാ നിർഭയത്വത്തിൽ നിന്നാണ് നിർഭയത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയല്ലാത്ത അവസ്ഥക്ക പറയാം അതിൽ നിന്നാണ് ഈമാൻ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അനാവശ്യമായ ആശങ്കകൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആകുലതകളും വേവലാദികളും ഭയപ്പാടുകളും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ള ഈമാനിന് വൈകല്യമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു ഈമാനിൽ നിന്ന് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് പ്രതീക്ഷകളാണ് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് പകരം നിരാശയാണ് അവന്റെ മനസ്സിലുള്ളതെങ്കിൽ ഈമാനിന് വൈകല്യമുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഭയമുണ്ട് അനാവശ്യമായ ആശങ്കകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ രണ്ട് എവിടെയൊക്കെയോ ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് നിരാശയുണ്ട് ഈ രണ്ട് അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളെ വിശ്വാസത്തിന് വൈകല്യമുണ്ട് വൈകല്യത്തെ നാം ഭയപ്പെടണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകുന്ന ആശ്വാസത്തിൽ നിരാശപ്പെടരുത് മഹാനായ യാക്കൂബി നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു വാപ്പ തന്റെ മക്കൾ യാക്കൂബി നബി ഇസ്രായേൽ എന്ന പ്രവാചകനാണ് ബനോ ഇസ്രായേൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഖുറാനിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശരിയാക്കാൻ നമ്മുടെ ഈമാൻ ശരിയാക്കാൻ അവ നമുക്ക് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ബനു ഇസ്രായേലിനെ പറഞ്ഞ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ യാക്കൂബി നബിന്റെ പേരാ യാക്കൂബി നബിയുടെ സന്താന പരമ്പരകൾക്കാണ് ബനു ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയാ ആ യാക്കൂബി നബി തന്റെ മക്കളോട് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ലാ തൈ അസു മിൻ റൌഹില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റൌഹിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരാശയുണ്ടാകരുത് നിരാശപ്പെടരുത് നിരാശ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്താണ് അള്ളാന്റെ റൌഹ് അത് പറയാം ഈമാനില്ലാത്ത ജനങ്ങളല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ റൌഹിൽ നിരാശപ്പെടൂല ഖുറാനാണിത് കാഫിർ എന്നാണ് ഈമാനില്ലാത്തവനാണ് മുഹ്മിനല്ലാത്തവരൊക്കെ കാഫറാ അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റൌഹിൽ നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത് ഒരുപാട് ടെൻഷനാണ് സമ്മർദ്ദങ്ങളാണ് മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളാണ് വിവിധ കാരണങ്ങളാണ് വിവിധ കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഒരു രോഗിയാണെന്ന് അറിയാണ് നിരാശ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ചികിത്സിച്ചിട്ടും രോഗം ഭേദമാകുന്നില്ല നിരാശ വർദ്ധിച്ചു കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ചു നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതി കീമ എഴുതി ഒരു കുട്ടി നന്നായി അധ്വാനിച്ചു പക്ഷെ പരീക്ഷ എഴുതിയപ്പോ പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു കിട്ടി പോരാ റാങ്കിലേക്ക് എത്തൂല കിട്ടില്ല നിരാശയായി കഠിനമായി അധ്വാനിച്ചിട്ടും കിട്ടുകയില്ല എന്ന ഒരു നിരാശ വരികയാണ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു വന്ന് എന്റെ കുട്ടി റൂമിൽ കടന്ന് വാതിലടച്ചതാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നീറ്റ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി അതുവരെ ഉത്സാഹവാനായ കുട്ടി രാത്രി എന്റെ കുട്ടി പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണിക്ക് വെള്ളമുള്ള പാത്രത്തിൽ കാല് വെച്ച് ഉറക്ക ഉറങ്ങാതെ ഉറക്കമൊടിച്ച് വർഷങ്ങളായി പഠിച്ച് 
ഒരുപാട് ലക്ഷങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ ചെലവാക്കി കോച്ചിങ് സെന്ററുകളിൽ കൊണ്ടുപോയാക്കി അവന്റെ കൂടെ എന്റെ പരതും വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് ജോലി ഒഴിവാക്കി ലീവെടുത്ത് പല ആളുകളും കുട്ടികൾക്ക് കൂട്ടിയിരുന്നു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അവസാനം പരീക്ഷ എഴുതിയപ്പോ പരീക്ഷ എഴുതി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിന്നെ വാപ്പയും ഉമ്മയും കരഞ്ഞ പറയുന്നത് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് വേണം കുട്ടിക്ക് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞപ്പോ കുട്ടിക്ക് കൗൺസിലിംഗ് വേണം നിരാശയാണ് പ്രയാസമാണ് കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല എന്റെ കുട്ടി ഉറങ്ങുന്നില്ല കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ കൗൺസിലർമാരെ തേടി പോവാണ് സഹോദരങ്ങൾ വിവിധങ്ങളായ വിവിധ വിവിധമായ കാരണങ്ങൾ ഒരുപാട് വർഷം വിദേശത്ത് കുടുംബത്തോടൊപ്പം താമസിച്ചു കമ്പനി നൽകിയ വാഹനം നല്ല ഫ്ളാറ്റ് സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ നല്ല വൃത്തിയുള്ള റോഡ് നല്ല വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലം മനസ്സിന് ഏറെ കുറുമയുള്ള സന്തോഷത്തോടു കൂടിയുള്ള ജീവിതം ദാ എനിക്ക് കമ്പനി ലെറ്റർ തന്നിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി ലെറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് പോണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു മാസം കൂടി ഉള്ളൂ ഒരു മാസം കൂടി ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോണം കുട്ടികളെ നാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാണ് ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും നിരാശയാണ് ഇങ്ങനെ മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് മേഖലകളിൽ നമ്മളെ പിടികൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടത്തോടെ കുടുംബത്തോടെ പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മക്കളുടെ വിവാഹം ശരിയാകുന്നില്ല വിവാഹം കഴിഞ്ഞ മകൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അങ്ങനെ നിരവധിയാണ് സഹോദരങ്ങളെ നിരാശയും ഭയവും നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ വൈകല്യമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയണം എന്താണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് നൽകിയത് ഞാൻ ഓതി വെച്ച ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം ശ്രദ്ധിക്കുക സൂറത്ത് ഹദീദ് അൻപത്തി ഏഴാം അധ്യായം സൂറത്ത് ഹദീദ് ഹദീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുമ്പാണ് ഇരുമ്പ് എന്ന അധ്യായത്തിൽ അള്ള പറയാണ് എന്താണ് അള്ളാഹു പറയണത് മാ അസ്വാമി മുസീബത്തിൻ ഫിൽ അർലി വലാഫി അംഫുസിക്കും ഭൂമിയിലോ നിങ്ങളുടെ ദേഹങ്ങളിൽ തന്നെയോ യാതൊരു മുസീബത്തും യാതൊരു ആപത്തും നിങ്ങൾക്ക് ബാധിക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു കിതാബില് അത് രേഖയാക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അല്ലാതെ ഒരു കിതാബിൽ അത് രേഖയായിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു മുസീബത്തും ഭൂമിയിൽ എവിടെ ആർക്കാവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാകട്ടെ ഒരു മുസീബത്തും നിങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം ഒരു കിതാബിൽ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഒരു രേഖയിൽ രേഖയായി ഉൾപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഇന്ന താലിക്ക അലല്ലാഹി യസീറും അള്ളാഹ്ക്ക് അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇനി പറയുന്ന കാര്യം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് അടുത്തായത് ലിഖയില എന്തിനാണ് അള്ള ഈ കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കാൻ എന്ത് മുസീബത്ത് നിങ്ങളെ ബാധിച്ചാലും ഒരു കിതാബിൽ അത് രേഖയായിട്ടുണ്ട് അത് രേഖയാക്കാതെ ഒരു കിതാബിൽ രേഖയല്ലാത്ത ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഈ കാര്യം എന്തിനാ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണത് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടം വരാതിരിക്കാൻ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവൻ നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ആഹ്ലാദിക്കാതിരിക്കാനും സുബാൻ അള്ളാ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അനുഭവിക്കണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ അത്യാഹ്ലാദം ഉണ്ടാകണ്ട പടച്ചോനം മറന്ന് ജീവിക്കണ്ട ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഏത് സമയത്തും നഷ്ടപ്പെടാം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ മതി മറന്ന് അത്താഹ്ലാദിക്കാതിരിക്കാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു ആരാണ് അല്ല എന്നറിയോ ലായുഹിബു ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അള്ളാഹു കൊല്ല മുഹ്താലിം ഫഹൂർ അഹങ്കാരിയെയും ദുരഭിമാനിയെയും അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടൂല എത്രയാണ് മണിമാളികൾ പടുത്തുയർത്തിയത് അനാവശ്യമായി എത്രയാണ് ഭക്ഷണങ്ങൾ വേസ്റ്റാക്കിയത് കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ എത്രയാണ് സൽക്കാരങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒന്നിലേ ഈ മഹാമാരി പിടിപെടുത്തെ പിടികൂടുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പായി വാട്സപ്പുകളുടെ വന്നത് സൽക്കാരങ്ങളുടെ നിറഞ്ഞ വിഭവങ്ങളായിരുന്നു കസാരകളിൽ മേശകളിൽ വിഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് വെക്കാൻ സ്ഥലമല്ലായിരുന്നു ആളുകൾ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി ആളുകളുടെയും വാഹന വ്യൂഹങ്ങളുടെയും നിരകളായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് അല്ല പറയാണ് ദുരഭിമാനം വേണ്ട പൊങ്ങച്ചം വേണ്ട ആർഭാടങ്ങൾ വേണ്ട ദൂർത്ത് വേണ്ട ഒരു ഉരുള ഭക്ഷണം അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഉരുള അന്നത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമയം വരും 
ആലോചിക്കണം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ അനാവശ്യമായി വെള്ളം കുടിച്ച് പകുതി അവിടെ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഈ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിച്ചു വലയുന്ന ഒരവസ്ഥ മനുഷ്യനെ തേടി വന്നേക്കാം ഇത് ഈ ആയത്താണ് ആയത്തിലാണ് ഈ ആശയമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ വിശ്വാസ വൈകല്യം വളരെ വലിയതാണ് ആ വൈകല്യത്തെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അനാവശ്യമായ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ നിരാശയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈമാൻ നമുക്ക് മനക്കരുത്ത് നൽകേണ്ടത് മനസ്സിന് കരുത്ത് നൽകും ഈമാൻ കരുത്തില്ല എങ്കിൽ ഈമാൻ മനസ്സിന് കരുത്ത് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈമാന് കൊണ്ടുള്ള ഫലം കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ മനസ്സിലാക്ക ബലമില്ലാത്തവൻ വൈകല്യമുള്ളവനാണ് ആ വിശ്വാസത്തിന് വൈകല്യം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്ക അവ പറഞ്ഞു അവ പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനങ്ങളും കരാറുകളൊക്കെ പാലിച്ച് ജീവിക്ക പടച്ചം തരും وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخيل فنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا سبحان الله سورة النور آنا من بعد خوفهم أمنا من بعد خوفهم أمنا بيتنا سيشن بر بيتم أمنا 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 لنا الإيمان عند يده ഭയത്തിന് ശേഷം നിർഭയത്വം അവൻ പകരമായി നൽകും ഇത് ആരെ കരാറാണ് അള്ളാഹിന്റെ കരാറാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കരാറാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്ക അള്ളാഹു നൽകാനും നൽകിയത് തടയാനും ഒരാളില്ല وَأَلَمْ مَنَسْلَاكِ وَأَنَّ الْأُمَّةَ تَلَبِجِ تَبَعُوا وَلَا أَنْ يَفْعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَمْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ سَقَلَ مَنِشَّرُ وَرِمِشُ قُوْدِيَالُمْ اللَّهِ بِذِكْتَ دَلَّارَ نِنَكَ كُنْدُ وَرَنْ كَرِيَلَّا وَلَا يَجْتَمَوْا عَلَى مَنْ يَلُرُوكَ ب റബ്ബിന്റെ റബ്ബിലേക്ക് നാം കൈ ഉയർത്തിയാൽ റബ്ബിൽ തവക്കുൾ ചെയ്താൽ റബ്ബിലേക്ക് നാം മടങ്ങിയാൽ ഇനാപത്തി ചെയ്താൽ റബ്ബ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും മാർഗം അല്ല പറയാണ് അള്ളാഹുവിനുള്ള ബാധ്യതകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും നിർവഹിക്കുക റബ്ബിനെ വിട്ടു പോണ്ട ആര് നിന്നെ തടഞ്ഞാലും ഉമ്മത്ത് സമുദായം മുഴുവനും നിന്നെ തടഞ്ഞു അതാണ് ഹദീസ് തടഞ്ഞു വെച്ചാലും ഒരു ഉപദ്രവം നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതാണ് ഈമാൻ ഇതാണ് ഈമാൻ ഈ ഈമാൻ നാവ് കൊണ്ട് കേവലം പറയേണ്ടതല്ല ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അനുഭവങ്ങളായി വരണം അപ്പൊ നിരാശ ഉണ്ടാവൂല അവിടെ തെളഞ്ഞു ഇവിടെ തെളഞ്ഞു അത് പൊളിച്ചു ഇവിടെ ഒരു നിരാശ ഉണ്ടാവൂല നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യജീവിതത്തിൽ അത് അടയാളങ്ങളായിട്ട് വരണം ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഉപദ്രവം വരുത്താൻ സാധിക്കില്ല വല്ല ദുർറും വന്നാലും എല്ലാരും കൂടി തടഞ്ഞാലും നിന്നെ വിട്ടത് പോവൂല റസൂൽ അള്ളാഹിസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഹറാമിലേക്ക് പോകാതിരിക്ക ജോലിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് നന്നായി ജീവിച്ചവരാണ് സുഭിക്ഷമായി ജീവിച്ചവരാണ് ഇപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഏർപ്പാട് ഏതെങ്കിലും റോഡിന്റെ വക്കൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങണം അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ എവിടുന്നെങ്കിലൊക്കെ ഹറാമ് വാങ്ങാ പലിശക്ക് വാങ്ങ ലോൺ എടുക്ക കടം വാങ്ങ ലോൺ എടുത്തിട്ട് കച്ചവടം തുടങ്ങുക ഗുരുന്തു വണ്ടി വാങ്ങ റോഡ് സൈഡിൽ കച്ചവടം തുടങ്ങുക എങ്ങനെയും എങ്കിലൊക്കെ ഹറാമ് ചെയ്തിട്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഉണ്ടാകരുത് ഹറാമിലേക്ക് പോകരുത് എന്താ വേണ്ടത് നമ്മളെക്കാൾ താഴെയുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കുക ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചു അള്ള തന്നു അന്ന് ജീവിച്ചു അപ്പൊ അള്ള അള്ളാഹു തല തിരിച്ചെടുത്തു ഞാൻ ക്ഷമിക്കും ഇനി മാറാം ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ മാറാം ഇന്നലത്തെ അവസ്ഥ മാറി ഹറാമിലേക്ക് പോകാൻ പലിശ അടക്കമുള്ള തെറ്റിലേക്ക് പോകാൻ ഒരിക്കലും അത് പ്രേരണ നൽകാൻ പാടില്ല മക്കളില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞു നിരാശയാണ് മക്കത്തെ മുഷിരിക്കങ്ങൾ അവസ്ഥ കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ അവസ്ഥ മക്കളെ കൊടുത്താൽ മക്കളില്ലാതെ അങ്ങനെ നിരാശപ്പെട്ട് ജീവിച്ച് അവസാനം അള്ള മക്കളെ കൊടുത്താൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഇവർ അള്ളാഹുൽ പങ്ക് ചേർക്കും ആ അള്ളാഹുൽ പങ്കുകാർ നീർച്ചക്കടം വിട്ടാൻ പോകും ഈ കുട്ടിനെ കിട്ടിയാൽ ആർക്കൊക്കെയോ പങ്കിടുന്നു പറയും പാടില്ല ഒരു സ്വഹാബി റസൂർലാന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വളയുണ്ട് റസൂൽ ചോദിച്ചു ഇത് എന്തിനായി വളയെന്ന് 
അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റസൂലെ ശരീരത്തിന് വല്ലാത്ത ക്ഷീണം ക്ഷീണം എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം പ്രയാസം ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അധ്വാനിക്കാൻ കഴിയില്ല മനസ്സിലൊരു ഉറപ്പ് കിട്ടണില്ല അപ്പൊ ഒരു വളയം കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളെ ചില ആളുകളെ കയ്യിലൊക്കെ കറുത്ത ചരട് കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ ചരട് കണ്ടില്ല വളയം കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു വളയം കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എന്തിന് നല്ല ശക്തിയുള്ള ജോലിക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ നല്ല പവർ വേണം ശക്തി വേണം ദുർബലത പാടില്ല അതിന് ശക്തി ചോരാതിരിക്കാൻ ബലം കിട്ടാൻ കെട്ടിയതാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ പലരുടെയും കൈകളിൽ കാണുന്ന പോയ ചരടുകളും കയറുകളും ഏലസുകളുമെല്ലാം കെട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു വളയം കണ്ടപ്പോൾ റസൂൽ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ വളയം എന്ന് ചോദിച്ചു സാഹിബ് പറഞ്ഞു ഇത് ഈ വളയം ഒരു പ്രത്യേക ഒരു നെയ്യത്തിൽ കെട്ടിയതാണ് ശരീരത്തിന് ഒരു വഹനുണ്ട് ദുർബലത ഉണ്ട് ശക്തി ഇല്ല റസൂൽ പറഞ്ഞു ഊര് വലിച്ചെറിയത് നിനക്ക് വാഹിന് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ നിന്റെ വാഹിന് വർദ്ധിപ്പിക്കാനല്ലാതെ കൂട്ടാനല്ലാതെ നിന്റെ ദുർബലയും അശക്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇതുകൊണ്ട് പറ്റൂല ഊരി എറിയാൻ പറഞ്ഞു മൻ അല്ലക്ക തനീമത്തൻ ഫക്കദശ്രക്ക ആരെങ്കിലും ഐക്കല് കെട്ടിയാൽ ഏലസ് കെട്ടിയാൽ അവൻ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർത്തവനാണ് പാടില്ല സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു പോരെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ വിട്ട് നമ്മൾ പോവാണ് നമ്മളെ കണ്ണീരും നമ്മളെ പ്രയാസങ്ങളും നമ്മളെ വേവലാതികളും പറയാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റു പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു ദുരന്തം തന്നെ വേറെ എന്താ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പറയും അല്ലെ നമ്മൾ ഏത് പ്രയാസങ്ങളും നമ്മളെ ആരോടെ പറയാ ആദ്യം നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളോട് വേണ്ടപ്പെട്ടോടൊക്കെ പറയും എന്നിട്ട് അവരോടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഭാരെ ഇറങ്ങിയതാ അള്ളഹാനോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല കാരണം എന്താ നമുക്ക് പോരാ നമ്മളെ ഈമാനിൽ ഒന്നാമത്തെ ഈമാൻ അൽ ഈമാനും ഇല്ല പക്ഷെ അവിടെ വരെ നമുക്ക് വൈകല്യ വൈകല്യമാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ ഈമാനിന് എന്താണ് റബ്ബേ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ഒന്ന് പറയാ ഇതാ റബ്ബെ എന്റെ പ്രയാസം നമ്മുടെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും ദുർബലതയും നമ്മുടെ എല്ലാ സൃഷ്ടിപരമായ പ്രത്യേകതകളും നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച നാഥനോളം നമ്മളെ റബ്ബിനോളം അറിയുന്ന വേറെ ആരാണുള്ളത് ആ റബ്ബിനോട് പറയാൻ കഴിയേണ്ടത് നമുക്ക് ആ റബ്ബ് പോരാ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി ഉണ്ടാക്കി എന്താ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം നമുക്ക് വന്നപ്പോ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ എൻ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകാത്ത ആരെങ്കിലും നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ മാനസികമായി സമ്മർദ്ദങ്ങളില്ലാത്ത നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മളൊക്കെ പടപ്പോട് പറയും അല്ലെ പടച്ചവരോട് നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടു ആദ്യം ആരോടെ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ റബ്ബിനോട് പറയണം റബ്ബിനോട് പറയണം അതല്ലേ പ്രവാചകന്മാരെ ചരിത്രം എന്തിനാണ് ഖുർആാനിൽ പ്രവാചകന്മാരെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു തന്നത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടമായ മകനെ ചെന്നായ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് വസ്ത്രവും കാണിച്ചു കൊടുത്തു യാക്കൂബിനബിക്ക് അല്ലെ തന്റെ അയൽവാസികളെ വിളിച്ച് കുടുംബക്കാരെ വിളിച്ച് നെഞ്ഞത്തടിച്ച് അയൽവാസികളെയും കുടുംബ ബന്ധുക്കളെയും വിളിച്ച് കരയല്ലേ ചെയ്തത് എന്റെ കുട്ടിനെ കാണാ അല്ലാതെ പറഞ്ഞ് നെഞ്ചടിച്ച് കലിച്ചിട്ടില്ല കരഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് എന്റെ ദുഃഖങ്ങളും എന്റെ സങ്കടങ്ങളും ഇതാ എന്റെ റബ്ബിലേക്ക് ഞാൻ പറയുന്നു എന്റെ ദുഃഖം എന്റെ സങ്കടം എന്റെ റബ്ബിനോട് ഞാൻ പറയുന്നു ഡാരെ വാക്ക ഈ അക്കുബിനബിന്റെ വാക്ക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പഠിച്ചോ എന്റെ കുട്ടിക്ക് സുഖല്ല ഞാനിതാ പോവാണ് കത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലെറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്റെ വൈശത്തിന്റെ മാർഗം എന്ത് പറഞ്ഞോ നമ്മള് റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കൈ ഉയർന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ മാനിന് വൈകല്യമുണ്ട് ഈ വൈകല്യത്തെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടണം അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരിക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകളെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉപദേശിക്കുകയാണ് രോഗങ്ങൾ വല്ലാതെ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് പുതിയ പുതിയ തരം രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യം നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ മഹാമാരിക്കപ്പുറം അതിലപ്പുറം ഇനി ഏകദേശമൊക്കെ അത് ഒരല്പം അതിൻ്റെ വാക്സിനുകളുമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു സുരക്ഷിതാവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് ഇതാ ഇനി വേറെ ഒന്നിനെ സംബന്ധിച്ച് 
പത്രങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് മറ്റ് പല രോഗങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇനി ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസാനമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അടയാളങ്ങളല്ലേ പുലർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഖുർആന അടയാളങ്ങളാണ് പുലർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുക്കാൻ അടുക്കാൻ കൈകൊടുക്കാൻ ശരീരം സ്പർശിക്കാൻ തൊട്ടേടത്ത് തൊടാൻ ഭയപ്പെടുന്ന ഈ രോഗം ബാധിച്ച രോഗികളെയാണ് ആംബുലൻസിൽ മാനബന്ധപ്പെടുത്തിയ വാർത്ത നമ്മൾ വായിച്ചത് ഇത് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ഇത് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണ് വ്യാപകമാകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം അടയാളങ്ങൾ പുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി അതിനെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അതിനു മുമ്പ് ഈ മാനുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക രോഗങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോ നമുക്കൊരു രോഗം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാണ് നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ രോഗം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അയ്യൂബ് നബിയുടെ കഥ ചരിത്രം പലതവണ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അയ്യൂബ് നബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞ ആയത്തൊന്ന് തതബുർ ചെയ്താൽ സഹോദരങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും നമ്മൾ എന്താണ് ആയത്തൊന്ന് അറിയോ അയ്യൂബ് ഇതിനാഥ റബ്ബഹു അയ്യൂബ് നബി തന്റെ റബ്ബിനെ വിളിച്ചുണ രോഗം വന്നപ്പോ കുടുംബക്കാർ നാട്ടേരിയും വിളിച്ചിട്ടല്ല ആദ്യം വിളിച്ചത് ആരെ വിളിച്ച സന്ദർഭം സ്മരണീയമാണ് ഓർക്കണം നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരിക നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നമ്മളെ ഇമാൻ കൂടാൻ എന്നിട്ട് അള്ളഹാനോട് പറയാണ് അള്ളഹാനോട് പറയാ അന്നി മസ്സനി എള്ളുറു എനിക്കിത് അങ്ങനെ ഒരു ലുറു ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കിത് ആ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹിബിന് ഏറ്റവും വലിയ ഏതാണെന്നറിയോ അള്ളാ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ റഹ്മാനാണ് അർഹം അർഹം ഏറ്റവും അങ്ങേയറ്റം അക്ബർ വസിനാണ് അർഹമുറാഹിമീൻ അള്ളാഹിബിലേക്കാണ് സങ്കടം പറയുന്നത് മക്കൾ കുടുംബം വിട്ടേച്ചു പോവാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് അകറ്റി ശരീരത്തിൽ മുറിവുകൾ വന്നിട്ട് ദുർദുർഗന്ധം വന്ന് പുഴിക്കളരിച്ച് എല്ലാവരാരും ഒറ്റപ്പെട്ടപ്പോ നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളഹാനെ വിളിച്ച് അള്ളഹാനോടെ സങ്കടം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പാഠമാണ് അള്ള എന്താ പറഞ്ഞ അടുത്ത കാലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നാം ഉത്തരം നൽകി അള്ള പറയാണ് അള്ളാഹുലെ ഉയർത്തിയ കൈയിനെ തട്ടി മാറ്റിയിട്ടില്ല നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ ഇല്ല സഹോദരങ്ങളെ പ്രതീക്ഷ വർദ്ധിക്കാനാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൂടാൻ പറയുന്നത് ഉത്തരം നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ച ആ ദുർറ് ആ രോഗം നാം ശിഫയാക്കി കുടുംബത്തെ കൊടുത്തു മക്കളെ പോലെ അതിന് ഇരട്ടി കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറെ മക്കൾ മരിച്ചു പോയിരുന്നു മരിച്ച മക്കളെക്കാൾ അള്ളാഹു തല പിന്നെ സന്താനങ്ങളെ കൊടുത്തു എന്നാ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ ചില ചില തഫ്സീറിൽ പറയുന്നത് മരിച്ച മക്കൾ അവ ജീവിപ്പിച്ചു എന്നാ ചില തഫ്സീറിൽ കാണാം എന്തിനാണെന്നറിയോ ഇനി പറയുന്ന രണ്ട് വാക്ക് മറന്നു പോകരുത് എന്താണ് ആ വാക്ക് നമ്മുടെ അടുക്കൽ എന്നുള്ള റഹ്മത്തായിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിനെ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ഉത്ബോധനമായിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ഉത്ബോധനമാണ് അയ്യൂബ് നബിയുടെ സംഭവം നമുക്ക് പാഠമാണ് നമുക്ക് ഗുണപാഠമായിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ റഹ്മത്തായിട്ടാണ് ഈ സംഭവം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനോട് പറയാം അള്ളാഹുലേക്ക് ഉയരാ അപ്പൊ ഒക്കെ സിദ്ദീഖ് റസൂദിനോട് പറഞ്ഞു റസൂലെ ഇതാ നമ്മളെ പിടിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൊല്ലും ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി അതാ ശത്രുക്കളെ കാല് കാലിങ്ങനെ കാണുക സൗരഗുഹ കണ്ടവർക്കറിയാം അത് രണ്ട് കല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ളതാണ് ആ കല്ലിന് ഇടയിൽ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഒന്ന് കുമ്പിട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവരവരെ കാല് കാണുന്നുണ്ട് ഗുഹയിലുള്ളവരെ കാല് കാണുന്നുണ്ട് അവരെ വാളിന്റെ തല ഊരി പിടിച്ച വാള് ആ വാളും തൂക്കിയിട്ട വാളും ആ തൂക്കിയിട്ട വാളിന്റെ അറ്റം അവര് കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പിടിക്കും സിദ്ദീഖ് പറഞ്ഞു റസൂർദ്ദയോട് പറഞ്ഞു കൂടെ അള്ളണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഹൃദയത്തിൽ കൈവച്ച് പറ ഇന്നാഹ മാന പറയാനുള്ള ഇമ നമുക്കുണ്ടോ 
ഇന്നാഹമായി എന്ന് പറയാൻ ഈമാൻ നമുക്കുണ്ടോ അള്ളാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ നമ്മളെ കൂടെ അള്ളാന്റെ കലാമ് നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടോ അള്ളാന്റെ കലാമ് അള്ളാന്റെ സംസാരം കൂടെ ഇല്ലാത്തവരുടെ കൂടെ അള്ള ഉണ്ടാവുമോ അള്ളാഹു എന്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഈമാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അള്ളാന്റെ കലാമ് ഒരു ദിവസം ഒരു തവണയെങ്കിലും നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് നെടുക്കണം അള്ളാന്റെ സംസാരമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സംസാരമാണ് അള്ളാന്റെ വർത്തമാനമാണ് അള്ളാന്റെ ഹദീഫാണ് സംസാരമാണ് അതൊന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ആ കുറാൻ നിന്റോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പറയാ ഇന്ന അള്ളാഹമാന എന്റെ കൂടെ അള്ളണ്ട് അള്ളാന്റെ കലാമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളയുണ്ട് എന്റെ കൂടെ എന്ന് പറയാൻ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ മാനില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മാനിന് വൈകല്യമുണ്ട് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വൈകല്യങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം ഭയപ്പെടുന്ന നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ മാനിന്റെ വൈകല്യത്തെ ഭയപ്പെടുക അള്ളാഹു സുബാന വാത്താല വന്നുപോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി തരട്ടെ ഏതാനും ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുഹബയിൽ തന്നെ പറയാനുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും നമ്മുടെ നഗരസഭയുടെയും കർശനമായ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ ഗേറ്റ് അടക്കും ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ ഗേറ്റ് അടക്കും ബാങ്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആര് വന്നാലും കർശനമായിട്ട് തന്നെയാണ് ആര് വന്നാലും ബാങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് പള്ളിയിൽ വീട്ടിൽ വെച്ച് നമസ്കരിക്കാം നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ആറുമാസം നിസ്കരിച്ച പോലെ വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കാം ബാങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗേറ്റ് അടക്കും പിന്നീട് ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് നിർബന്ധിക്കരുത് ഗേറ്റ് അതോടുകൂടി അടക്കും ആ കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ സുഹൃത്ത് സുമർ നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ വെച്ച് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വരരുത് പുരുഷന്മാർ മാത്രം അതും പുതിയ ആളുകൾ വരരുത് പഴയ ആൾക്കാർ മാത്രം പഴയ ആളുകൾ സുമർ ഇതുവരെ പഠിച്ചു വന്ന ആളുകൾ ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു വന്ന ആളുകൾക്ക് അതിന് തുടർച്ചയായ പഠനം കിട്ടാൻ ഇതുവരെ വന്നവർ മാത്രം പുരുഷന്മാർ മാത്രം അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നമ്മളെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കും അതിൽ വരിക അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇൻഷാല്ല റിക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് വീടുകളിൽ വെച്ച് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്കും വീടുകളിൽ വെച്ച് അത് കേൾക്കാം രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മളെ ജുമാ ജമായത്തുകൾക്ക് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് കൂടുതലുള്ള ആളുകൾ വരരുത് ജുമായക്കും ജമായത്തിനും അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിനും പത്ത് വയസ്സിന് കീഴെ താഴെയുള്ള ആളുകളും ജുമായക്കും ജമായത്തിനും വരരുത് അത് പ്രത്യേകമാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കൂലി പ്രതിഫലം കിട്ടും പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ നടക്കുന്നത് ഒരു ഹുത്തബ ഒരു ജുമ അത് ഇല്ലാതിരുന്നാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രതിഫലത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ആറുമാസം ജുമാക്ക് വന്ന ആളുകൾക്ക് വീട്ടിൽ നിസ്കരിച്ചു പ്രതിഫലത്തിൽ കുറവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഒരു ഹുത്തുബ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെ മാനസികമായ നമ്മളെ ഈ മാനിന് കിട്ടേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് കിട്ടാതിരുന്നാൽ മുടങ്ങിയാൽ കഴിഞ്ഞ ഹുത്തുവിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ മാനം തക്കുവയും നമ്മൾ അറിയാതെ ചോർന്നു പോകും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഉള്ളൊരവസ്ഥ അത് ഇല്ലാതെയാകാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ പള്ളി അടഞ്ഞു പോകുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് അതുകൊണ്ട് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരും പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളും പള്ളിയിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് ജുമാക്ക് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം നല്ല നിലക്ക് മുടക്കങ്ങളില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അത് കൃത്യമായി പാലിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മളെ മാതാപിതാക്കൾ മധ്യമിത്രാദികൾ അള്ളാഹു തലവർക്കും മഹഫ്രത്തും മഹമ്മത്തും പ്രധാന ശിവമാറാവട്ടെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ ദ്വായ ചെയ്ത നമ്മുടെ സേദലു സായിന്റെ സായിബിന്റെ ഭാര്യ മാതാവ് അവര് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകി അള്ളാഹു അവർക്ക് മഹഫ്രത്തും മഹമ്മത്തും പ്രധാന ശിവമാറാവട്ടെ ജീവിതം അള്ളാഹു ധന്യമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനു അവർ സഹിച്ച വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം അവരെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാനും സ്വർഗത്തിലെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം കിട്ടാനും അള്ളാഹു കാരണമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മെയും നമ്മളെ മക്കളെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും നമ്മുടെ വീടിനെയും എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മഹാമാരിയിൽ നിന്നും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടത്തിലും പൊരുത്തത്തിലും ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ എവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് മരണമെങ്കിലും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന ക
نعوذ بك من جهد البلاء اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم عش الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين